Okay, stop share ko muna dahil ayun yung gumalaw. <laughs> share ko ulit yung screen ko. So, once again, good evening everyone sa mga kaka-join pa lang. Uh, welcome to another Start Somewhere Wednesday. I'm Jules Vigilia, your Mrs. Investigadora. And um, I do this every Wednesday, midweek. Para hindi naman ganun nakangarag ang mga tao pag nanonood ng aking webinar. So I do this every Wednesday or I do this na um, every Wednesday kasi I want to share valuable information to my friends and also my friends' friends and my loved ones' loved ones um, para makashare ng awareness at uh, makahelp mag-improve you know, mag ang lives natin. Lalo ngayon at maraming mga dumarating na circumstances. So I hope this will be another valuable Wednesday or a valuable 15 minutes to all of you. So, here ko na ulit yung screen ko. So again, our topic is all about... Sabihan, bakit hindi siya gumagalaw? Stop, share ulit. Our topic is all about the little things that add up. So, kagaya nga ng pinost ko kanina sa title ng um, Facebook Live na ito, Great things start from small beginnings, pero bakit natin most of the time na neglect ang maliliit na bagay? So, parang sabihin natin, mad madalas natin expression, Ooh, maliit na bagay, ganyan. Pero hindi natin na-realize, itong mga maliliit na bagay na to, nagpapatong-patong, eventually, uh, nagkukos ng inconvenience sa atin. Diba? So I'm just going to share with you some some thoughts diba? or some examples na baka makatulong sa ating ma, uh, kumbaga ma-enhance the way we handle things or alam mo maiba yung perspective natin. So let's start off with... Let's start off by asking ourselves, does it really add up? Kasi baka sabihin naman natin, masyado naman na tayong OA sa pag um, mahanap ng problema, di ba? Na ultimo, pinakamaliit na problema ay isipin natin. Di naman lahat, di ba? So we look at things na um, nag add up nga ba talaga or nagbibigay sa, pwedeng magbigay sa atin ng problema. So there are three things that we have to consider muna before we we focus on this little thing. Huh? Sige, let's start by identifying and then realizing and then taking action. Okay. So when we identify, tanongin natin sa sarili natin kasi tayo lang naman nakakilala sa sarili natin, di ba? Um, ano itong mga bagay, ito, ano, ano itong maliliit na bagay na, na madalas natin ginagawa na tingin natin eventually makaka-epekto sa atin, di ba? I'll give you some examples. No offense ha, no offense po. Pero ito kasi usually yung mga hindi natin napapansin or napapabayaan natin. So example one is sigarilyo, di ba? So um, ano ba ang paninigarilyo? It's, uh, it's a type of vice, okay? So titimula yan sa paisa-isang stick hanggang sa pakahakaha na. So, Ang ang tanong dito is ano kaya yung long-term effects nito? Ganun din sa beer. Ganun, 'di ba? So pa isa-isang bote until eventually kakakahan na, 'di ba? Uh, sa gin naman, pa shot shot, 'di ba? Or isang bote, ganyan shot shot gabi-gabi, ganyan. So we go back to um the frequency of this little thing that we do or we take or we take in. Diba? Ito pa yung third. Guilty ako dito eh. Yan. Milk tea. Diba? So maraming maraming milk tea shops ngayon. Um, hindi ko sinisira ang mga negosyo nyo ha. Pero isang example din kasi siya. Okay? Yung milk tea na kapag madalas natin siyang tinitake, uh, meron din siyang long-term effect. Diba? And also, ang mood natin. Baka sabihin natin, puro na lang ako, ano yun, know, yung vices at saka yung, yung habit ng pagkain ng chocolate, di ba? Hindi lang naman milk tea. 
Pero it also has something to do with our emotion. Emotions, the way we think, the way we feel, um, yung frequency na ganun yung nararamdaman natin. Now, the next is we realize the impact or the impacts of these little things. Um, focus tayo doon sa milk tea. Okay? Yeah. So, isang milk tea, magkano nga ba ang isang... Hi, Ms. Aini. Good evening po. So, ang isang milk tea ba, magkano yun isang glass? On the average, it costs 79 pesos. Diba? So, let's imagine drinking milk tea every day. So, that's seven, seven days a week, diba? Yeah. 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79 pesos a day might not hurt um, our pockets. 79 pesos, eh. isang araw lang naman. But if you do that seven days a week, ano ba ang impact niyan? The okay. impact niyan is that 79 pesos times seven, sana nakikita niyo to, okay. that's 553 pesos a week. Sana hindi naharangan ng aking video. Or, ano siya? Pag nilagpag isa isang buwan, sa isang buwan, ginagawa na siya 30, 30 times a month na siya. Ha? That is 2,212 pesos. Okay? Tapos kung isang buong taon nyo siyang gagawin, at times 12, so how much is that? That's 26,544 pesos a year. So figures yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero sa health natin, ano rin yung impact niya? Diba? So, share ko lang. When I was a bit younger, ha, pasaway talaga ako eh. Like, hindi ako kumakain on time. Tapos, um, coke, makoke ako. Makain ako. Ay, hindi ako. Umiinom ako ng coke na wala pa laman yung chan. Tapos, na-addict din ako sa milk tea. Okay. So, nagkaroon ako ngayon ng problem sa tummy, di ba? So, tinigilan ko talaga yan, yung coke at saka yung milk tea. Um, ngayon, nagmi-milk tea pa naman ako, pero controlled na siya. Hindi na siya yung everyday. Dati kasi everyday. Kasi nakaka-addict. Tsaka masarap naman talaga ang milk tea, di ba? Pero we look at things um, on, on dif different perspectives. So, perspective dito sa pera, perspective sa health natin. Um, not saying that you totally stop. Uh, drinking milk tea kasi it's it's your form of rewarding yourself eh. if you feel like you deserve it then don't stop yourself kung may pera ka naman pero if it's something like you know feeling natin deserve natin siya every day uh, without you know responsibly thinking of its long term effects then we might as well step back ano ba yung ano ba pwedeng mangyari ito pag tinuloy tuloy ko to Okay, ang sabi nga nila masarap daw ang bawal. Pero again, we only live once. So if we only live once, hindi ba dapat kailangan din nating alagaan ang sarili natin? Hindi naman ibig sabihin noon matutugi na tayo the following day, eh. di ba? Um So yan. Um money and health ang pinag-usapan natin. But what about our emotions, di ba? So uh dami ngayon nag namong problema like paano ba paano ba ako makaka-survive i mean wala na wala na ako ng trabaho hindi ako hindi na ako kumikita hindi, yung yung kita ko hindi nakasing lakas tulad ng dati like so parang eventually hindi natin napansin grumpy na tayo lagi na lumalayo na yung yung um, loob natin sa mga tao sa paligid natin hindi madaling mag-switch from, um, from one mindset to another. or It's not easy to change mindsets. Um, it's also not easy to stay happy. Diba? Hindi naman kasi buong araw happy ka. Diba? Darating at darating yung point na mag-iiba yung mood mo, magiging grumpy ka, maiinis ka. But at the end of the day, it's important that we remind ourselves to put a smile on our face. Diba? So, smile tayo every day. We do our best to to smile. Seven, seven days a week then, diba? Para we can form a habit 
um, na pwede na, na kaya natin siyang gawin 365 days um, a year. <laughs> Yan. So, na-share ko na sa inyo yung first two. Uh, those were, number one, to identify. Second is to realize. Now, what do we do about it? Kasi, you know, ako taga-share lang naman ako. At the end of the day, kayo rin naman ang gagawa niyan. And yung examples na binigay ko, um, sa akin yun, kumbaga nang galing. Um, yung may ibang, may ibang little things na hindi ko alam, na kayo lang nakakalam sa sarili niyo, or little things na dinidefend niyo sa sarili niyo at sa ibang tao na hindi ko kayang i-defend. ba? Diba? Pero, uh, for me, ang pinaka-importante din dito, aside from, ang pinaka-importante, as a, um, after we identify and we realize is we take action. What are we gonna do about it? Diba? So, let's say yun is yung example ko sa milk tea, di ba? Sabihin natin, unti-unti. Instead of seven days a week, gagawin ko na lang siyang MWF. Di ba? So, that's going to save you how much? Yung 79 times 4. Magkano man yun? So, ilalagay niyo siya sa Alkansya nyo, halimbawa. Or gusto nyo siyang ilagay sa banko. Yan, unti-unti. Kasi yung maliliit na bagay niya, yung sinasabi nga ng lola ko dati pa, pag nakakita ka ng 5, ultimo 5 centimos, mulutin mo at ilagay mo sa alkansya mo. Kasi later on, hindi mo marirealize sa dami na nanapulot mo, nakabuo ka na ng isang libo. Kasi hindi naman mabubuo yung malalaking amounts kung wala yung mga yun, wala yung 5, di ba? Um, unti-unti, gawin natin sila. Gagawin natin siya. Um, yung maganda kasing habit, isa sa mga magagandang habits na, na habit na na form natin, it is, is yung habit ng pagsisave or ng pagsiset aside. Hindi naman kasi yan na, yan, today gusto mo siya and then the following day ayaw mo na. So you will end up, what, spending that amount na sinave mo ngayon and since feel mo lang na gawin siya ngayong araw, eh, hindi mo siya gagawin the following day. Hindi wala rin, di ba? Another is, yung, you know, changing our mindset. Like every day, ano ba yung routine natin? Like when, when we wake up in the morning or we wake up at night before we start working sa mga panggabi dyan, um, how do we welcome the day ba? Right? So it really depends kung anong mood ang gusto natin. Kasi we, we can actually decide. We can decide. Except na lang, syempre, kung meron tayong disorder, that's a different story. And I'm not gonna talk about that. Okay? So, aside from that, we might need more hugs. <laughs> we, we need emotional, ano ba? We, we need emotional support. Um, lalo ngayon. Okay? And we have to be here for each other. Kaya ang sinimulan ko, Excuse me, tinimulan ko rin to eh. Kasi um, thank you po sa mga nagbibigay ng feedback na may mga napupulot silang lessons dito. Uh, and kumbaga nabibigyan sila ng hope sa mga sinasabi ko dito sa webinar ko. Yan, we, di- we might need more hugs. Oh, very very effective for me ang hugs. Um, nakakaganda siya ng mood. Especially if um, the hug comes from the person you love. And it can also improve our sleep. Diba? Um, isa rin to, yung, yung disiplina rin natin sa pagtulog. You start by, you know, sleeping early. So you wake up early as well. Pag maganda kasi yung tulog natin, maganda rin ang effect nito sa mood natin. Ayun. So that's pretty much it. Um, if you uh, found value dito sa diniscuss ko, uh, feel free to share it with your loved ones or yeah, this, this uh, webinar to your loved ones or to, to your friends. Uh, nasa tingin nyo, mapapakinabangan to. And if you drop by later and you decide to watch my recording, um, leave me a message and say, say hi or leave a thumbs up or a heart or a, a care um, reaction. Right? So that's all for this Wednesday. I'll see you again. Next time, next Wednesday, same time, same channel. This is Jules Vigila, your Mrs. Investigadora, and have a great day. Have a great night pala.